Det finns ett brev där Mozart beskriver hur han skapar sin musik. Processen är fullständigt magisk. Han hör kompletta symfonier i sitt huvud. Och så skriver han enkelt ner dem. Och när de sen spelas upp av en symfoniorkester, ja då låter de precis så magiskt som när han har hört dem i huvudet. Genialiskt, eller hur? Det är bara ett litet problem med det här brevet. Det är en förfalskning. Mozart beskrev visserligen sin kreativa process, men han beskrev snarare skrivkrapp. Hur han körde fast, började om och började om igen tills det till slut blev som han ville. Men den här typen av skröner har ändå skapat en bild av att kreativitet det är något för genier. Vi är dödliga, vi behöver inte ens försöka. Men så är det inte. I det här avsnittet så ska vi titta på vad som händer i hjärnan när vi tänker utanför boxen och hur vi kan förfina och utveckla våra kreativa förmågor. Man får sitta där och gneta och höra sig själv spela rubbish. Jag känner mig vulgärt och kreativ. Jag hade aldrig hört talas om att kroppen kunde ta sig sånt här uttryck. Han har en blick som nästan är svart och han är hotfull. The power of the story is unrelated to its truth. But why on earth would you go to these dreadful dramas that <laughs> make you cry? Ska vi uh, rona en bank? Det har utsatt mig för stressande situationer i den här serien och det här är ingenting i närheten av det här kan jag säga. Hej! Anders heter jag. Vi gör en dokumentär om hjärnan och då handlar ett avsnitt om kreativitet. Är du kreativ? Det skulle jag säga. Ibland. I vissa perioder. Är jag så lika? Är jag kreativ? Ja, det tror jag. Till exempel? Allt från filmskapande till foto. Jag har på senare tid börjat måla. Jag är väldigt lösningsorienterad. Mm. Jag är kreativ med tid. Jag får tid att räcka till på olika sätt. Va, vad är kreativitet för dig? Tänker out of the box, hittar saker som är inte är självklart. Och, uh, ja. mm. Jättebra! Kanon! Toppen! Tack! Tack! Kreativitet får en att tänka på sånt som musik och filmskapande, måleri och författande. Men det är naturligtvis så mycket mer. Bilarna vi åker i, byggnaderna vi lever i, kläderna vi har på oss, maten vi äter. Allt är resultatet av mänsklig kreativitet. Den bästa beskrivningen jag har hört är att kreativitet det är att se världen på ett nytt sätt. Men nu kan det komma sig att hjärnan, som inte förändrats nämnvärt på 10 000 år, klarar av det här. Hur kan samma hjärna som strövade över savannen vara kapabel att se världen på så nya sätt att resultatet blir rymdteleskop, kvantatorer och populärvetenskapliga tv-serier om hjärnan med personlig touch? Det är jag. Den viktigaste förklaringen är att vi har stora pannlober. Det är den del av hjärnan som kan ställa frågan vad skulle hända om? Och göra nya kopplingar mellan gamla saker. Ett sätt att se på kreativitet är att hjärnan blandar saker som en köksmixer. Den mixar ihop tankar, och intryck och erfarenheter och försöker koppla dem på ett nytt sätt. Poängen är att det som kommer ut det är ett resultat av vad som går in. Du har kanske hört att höger hjärnhalva är den kreativa. Det stämmer inte. Hjärnhalvorna är visserligen inte identiska. Vänster är till exempel viktigare för språk. Men kreativitet är alldeles för komplicerat för att rymmas i bara en hjärnhalva. Kreativitet handlar istället om hela hjärnan. Men olika delar av hjärnan har olika funktion för våra kreativa förmågor. Ett gäng försökspersoner fick lägga sig i en magnetkamera och tänka på precis vad som helst. Dagdrömma, låta tankarna vandra. Så vad hände i hjärnan? Blev den mindre aktiv? Nej, så var det faktiskt inte. Det visade sig att en rad olika områden aktiverades när de dagdrömde. De här områdena kallas på forskarspråk för default mode network. 
Man kan se det som att hjärnan kör på tomgång och skapar lösa tankar och associationer. Men när man sen går över till att göra något aktivt, ja då stängs default mode network ner. Då aktiveras andra områden som kallas för executive network. Så om du sitter och dagdrömmer och funderar lite allmänt, ja då ser det alltså ut så här i hjärnan. Och om du släpper dagdrömmeriet och går över till att skriva ett mejl, ja då ser det ut så här. Så vad har det med kreativitet att göra? Jo, människor som är särskilt kreativa växlar snabbt och effektivt mellan de här nätverken. Det visar att kreativitet är både att spåna, tänka planlöst, alltså default mode network, och att utvärdera det man kommer på, executive network. Utan planlöst spånande, ja då blir det inga nya idéer. Och utan kritisk utvärdering av idéerna, ja då har man bara livlig fantasi. Det här var inte illa. Fan, det trodde jag inte om mig själv. Det var riktigt god. På pappret verkar det alltså enkelt. Låt hjärnan växla mellan dagdrömmande och utvärdering så kommer den mixa fram något genialiskt. I verkligheten är det naturligtvis lite svårare. För det mesta hjärnan kommer fram med är ren smörja. Och det gäller även de allra mest kreativa av oss. Hej! Hej! Välkommen! Tack! Trevligt! Benny Andersson är en av alla tiders mest framgångsrika kompositörer. Han fick tillsammans med Björn, Annefrid och Agneta sitt stora internationella genombrott när ABBA vann Melodifestivalen det magiska året 1974. Sen följde en nästan osannolik kreativ svit. Oj. Så här är kontrollrummet, Oj. gammalt nivord från 60-talet. Okej. Okay. Så det är helt analogt till skillnad mot det mesta nu för tiden som är, görs digitalt. Vad är skillnaden? Att det här är bättre. <laughs> ja. Det är bara lustfyllt. Ja, det är så. Hela vägen igenom, ja. Själva skrivandet, är den, den biten är jobbigare och mer... Uh... Den tar mycket, 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 mycket längre tid. Ja, oh, intressant. Man får sitta där och gneta och höra sig själv spela rubbish. Ja. Alltså, det kan vara musik, låta som musik, men eh, det blir inte riktigt det förrän jag känner och fångas av någonting. Det kan ja. vara bara fyra takter och något. Då kan man säga i det läget när man väl har kommit så långt att ja, ja det är något som är bra här. Mm. Då träder den så kallade inspirationen in. Mellan 73 och 81 så skapade ABBA åtta klassiska album. Ett per år. Album som idag sålt över 400 miljoner exemplar. Jag såg någon gång att du hade sagt att du på... Jag minns inte på 50 år hade producerat, fått fram x antal timmar musik. 20 timmar? Och vad blir det? En knapp halvtimme musik per år. Alltså. Ja, och då jobbar jag varje dag. Det vad det handlar om är egentligen att vara på plats och vänta på att någonting ska ske. Mm. Det är som att det finns en grotta med en drake som man sitter och väntar på att få syn på den. Grejen är att om man går därifrån, då kommer den ut och då var man inte där. Så det gäller att sitta och vänta. När Abba slutade, eller rättare sagt sattes på paus, hade Benny vid 36 års ålder skapat musik så tidlös att den blivit en del av vårt kollektiva DNA. Så vad gör man om man lyckas med det? I still have faith. Mer musik såklart. Chess, Kristina från Duvemåla, Mamma Mia, Benny Anderssons orkester och nu senast ett nytt sätt att uppleva musik med abatarerna. Vi spelade in en skiva förra året, Abba Voyage, mm. och där är ett par låtar som faktiskt hände att ja, ja, just det, här I still have faith in you. Ja. Uh. När du skrev den, var, liksom, du känner det när du sitter där, att det här var något. Det här är bra, ja. Och den är ju lite äldre faktiskt än själva vår inspelning. Mm -hmm. Jag gjorde det där, det, liksom, en del av det där är 
med en film som heter Cirkeln. Ah, som vi producerade, det. Ludvig Andersson och jag. Just det. Kreativitet handlar alltså om att växla mellan idésprutande och kritiskt utvärderande. Ja. Ja, det är helt fantastiskt. I en perfekt värld skulle man vara bra på båda och växla. Men världen är inte perfekt och man kan inte vara bra på allt. Så vad gör man då? Man tar hjälp av någon annan och delar upp det. Någon är idéspruta och någon annan gallrar och förädlar de olika infallen. När du har jobbat med andra, hur har det samarbetet varit? Tack och lov att jag har jobbat med andra. Så är det ju. Jag sjunger inte så bra. Jag kan inte spela gitarr eller trummor eller bas. En sak är om man har talang för att skriva en skaplig låt. Men den ska ju sen ta som hand. Det måste till en text. Det måste till två jättebra sångerskor. Men att Björn skrev texterna. Jag är absolut kast på att skriva texter. Om det inte är till din födelse då, då kan jag få ihop något. Du får gärna skriva någonting till min födelse då. <laughs> <laughs> Men musikaliskt, hur jobbade du och Björn? Ja, vi satt bredvid varandra. Han försöker väl haka på det jag gjorde. Jag förstår inte hur det går till riktigt. Men pianot är ju starkare än en gitarr. Så jag, jag spelar så, så får han gissa vad nästa akkord blir. Och det, det gjorde han ju faktiskt rätt bra. Jag undrar hur det gick till. Man har ju någon bild av hur man tror att en låt ska gestalta sig när man väl börjar spela in den. Mm. Ofta också fel. Vi gjorde flera varianter på Fernando. Vi gjorde flera varianter på The Winner Takes It All. Och så vidare. Innan vi tänkte, ja, nu. Nu blev det bra till sist. Mm. Och då är ju alla inblandade. Hela bandet. De kan ju liksom komma med det här. Och om jag spelar mm. den här bastonen. Och det här riffet då. Man är ju väldigt lyhörd. Det är teamwork. Då, ja, absolut. Hjärnan arbetar faktiskt på olika sätt. Om man spelar något förutbestämt. Alltså efter noter. Jämfört med om man improviserar tillsammans med andra. Hur vet man det egentligen? Jo, forskare la en grupp jazzpianister i magnetkamera och samtidigt fick de spela piano. Först fick de spela ett stycke efter noter. Sen fick de improvisera. Det visade sig att när de improviserade så sjönk aktiviteten i pannloberna. Samtidigt som Default Mode Network blev mer aktivt. Man lät dem också spela med en annan musiker och improvisera. Jamma. Och då såg man aktivitet i Brokas område som är viktigt för talat språk. Trots att de inte pratade med varandra så aktiverades alltså språkcentrum. Så ja, musik är verkligen ett språk. Mitt personliga favoritspråk faktiskt. Jag har tjatat om hur viktigt motion är för oss, men jag måste erkänna att mitt livs stora passion det är musik. Inte för att det är bra för hjärnan, utan för att jag älskar det. Alltså det här. Jag har hört det här tusentals gånger. Jag får gå ut varenda gång. Det slår aldrig fel. När människor får höra sin favoritmusik så frisätter hjärnan dopamin. Det finns nämligen en koppling mellan hörselcentrum och belöningscentrum. Hur stark den kopplingen är har visat sig korrelera med hur mycket man tycker om musik. Intressant nog så aktiveras en del av belöningscentrum när man närmar sig en låts refräng. Och en annan del av belöningscentrum när man når refrängen. Det är bra. Den heter underbar. I det där gåshudsframkallande ögonblicket släpper alltså belöningscentrum ut särskilt mycket dopamin. Varför funkar vi egentligen så här? Jag menar, hjärnan är en överlevnadsmaskin. Och att den belönar mat med dopamin, det är lätt att förstå. För mat gör att vi överlever. Att den belönar sex med dopamin, det är lätt att förstå. För sex gör att våra gener överlever till nästa generation. Men gubbrock, Keith Richards är nog den sista som hjälper mig att överleva. Mm. 
Ingen vet säkert vad det här beror på, men vad vi än gör i våra liv så gör hjärnan förutsägelser. Och så jämför den det som händer mot sina egna förutsägelser. Och där funkar musik perfekt. För musik bygger på mönster som upprepas gång på gång. Hjärnan kan göra förutsägelser som uppfylls. Förmodligen så är det därför en låt kan växa. Det krävs att man har hört den ett par gånger innan den blir riktigt bra. Men ur hjärnans perspektiv handlar musik också om kommunikation mellan musiker och lyssnare. Musikaliska fraser processas faktiskt på samma sätt av hjärnan som meningar. Det här tolkar min hjärna alltså som en slags mening. Och när man hör en välbekant röst aktiveras hjärnan på samma sätt som när vi träffar våra vänner. Att slå på sin favoritlåt är lite som att träffa en gammal vän. Och att skapa musik som når miljontals människor. Och det innebär att man blir en slags bekant till dem. Du har genom din musik kommunicerat till så väldigt många. Hur känns det f- när hundra miljoner människor upplever att de känner dig? Ja, <laughs> ja alltså det känns ju bra på ett sätt. De känner ju inte mig, de känner ju, de känner ju musiken. Och det är ju inte bara jag. Om du pratar om hundra miljoner, då är det ABBA vi pratar om. Eh, då känner de alla i ABBA och tycker om det. Jag vet, det går inte att kvantifiera så. Det är liksom, man jobbar, man går hit, man skriver en låt, det kommer en text, det kommer sånger. Ska vi spela in det, vi gör så gott vi kan, sen är det klart. Sen nästa gång är det precis samma sak, samma procedur. Liksom. Mm. Så det är ett gediket arbete. Men lustfyllt. Mm. Men jag, jag har tänkt på det. att Jag har hört Goldberg-variationerna ett mm. par tusen gånger. Ja. Samma sak gäller Tumbling Dice med Rolling Stones. Ja. De blir inte gamla. De är alltid fräscha. Ja. Vad är det som gör att några få låtar kompositioner blir så tidlösa? Liksom? Jag vet inte. Men jag, det, må, det har ju med avsändare och mottagare att göra. Det tror jag. Ju ärligare man är i sitt uppsåt, vilket man måste vara om man sysslar med det som jag gör, gör musik. Att det här är jag, det här, det här känner jag. Om inte jag känner det, då kommer inte du att göra det heller. Mm. Ja, det är jätteintressant. Men jag, 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 jag har på något sätt, man växer upp med den här bilden av att kreativitet och skapande och framförallt musicerande, det är för några få som har det i sig. Men när man tittar på vad som egentligen har hänt så är det ju snarare många timmar och mycket jobb än en gudomliga inslag. De kommer också, men de är liksom... Ja, men de, de kommer av, av att man jobbar. Men jag vet om jag inte ger upp så förr eller senare kommer det någonting. Och då kan man ha den där, det där flowet, det kan jag ha i säkert i två dagar, kanske tre. Mm. Är inte det lite misko? Att man får den där, ja, det här det. flowet. Alltså, jag vet inte riktigt. Och vad kommer det jag, tror, alltså, jag är ju inte religiös. Men man kan ju tänka sig att ja. det är någon som säger nu har han fan suttit där en månad. Han jag vill skicka ner en liten grej. Så här. Alltså varför händer det när det händer? Varför kommer det inte direkt? Jag vet ju vad jag är ute efter. <laughs> varför tog det tre veckor att komma ja, dit? exakt. Om jag visste vad det var ändå. Ja. Ja. Har du upplevt flow någon gång? Jo, men det har jag. Eh, och då kan man fastna där ganska länge. Berätta, hur, hur känns det? Alltså, jag kan då släppa allt annat. För då ska det här bli gjort nu. Då blir allt annat sekundärt. Och vad händer då i dig? Liksom? Då får jag mer energi. Eh, och så kan jag jobba lite till. Utan det så hade det nog inte blivit mycket gjort. När det gäller skrivandet så är det förmiddag före lunch. Då har du flow. Då känns det att... Eh, de problem som jag inte kunnat till exempel lösa på kvällen och eftermiddagen, de blir så klara och tydliga och enkla att lösa. Kanske har du känt någon gång att du är totalt uppslukad av det du gör. 
tid och rum försvinner. Det brukar man kalla för flow. Och det blev ett populärt begrepp på 90-talet när den ungerska professorn Mihaiji Chiksen Mihaiji. Mihaiji. Ja. Det är inte helt lätt att uttala hur som helst. Han skrev en populär bok om flow. Men tillståndet har såklart alltid funnits och kallats massor av olika saker. The groove, the zone, for feeling. Ja, oavsett vad man kallar det så tycker de flesta att flow är otroligt njutningsfullt. Så vad händer i hjärnan vid flow? Ja, man skulle kunna gissa att den kokar av aktivitet. Men det är faktiskt precis tvärtom. Flera områden blir mindre aktiva. Hjärnans aktivitet sjunker. I delar av pannloberna minskar aktiviteten. Eftersom pannloberna är viktiga för vår uppfattning av tid så kan det kännas som att man vaknar upp och så har det gått flera timmar. Aktiviteten minskar framför allt i den del av pannloben som sitter ut mot tinningarna. Här sitter vår förmåga att utvärdera det vi gör. Det gör att den självkritiska rösten i oss tystnar. Aktiviteten minskar också i gässloben. Här sitter förmågan att avgränsa sig själv mot omgivningen. Det kan bidra till att en del beskriver flow som att de befinner sig utanför sig själva. Så till det viktigaste. Hur får man flow? Ja, till att börja med utför en uppgift som är svår men som du ändå känner att du behärskar. Flow är ett skört tillstånd mellan uttråkning, att något är för lätt, och ångest, att det är för svårt. Se till att ha sovit och ätit, för sömnbrist och hunger dödar effektivt flow. Och plocka bort alla distraktioner. Jag kan ibland hamna i flow när jag skriver och jag har insett att jag har jagat flow hela livet. Jag brukar tro att nyfikenhet var min största drivkraft. Men när jag har lärt mig om det här så har jag insett att flow har nog varit en större drivkraft. För mig leder flow till högre livskvalitet. Det finns faktiskt forskning som har kopplat flow till minskad risk för depression och utmattning. Och jag tycker personligen att det är intressant att det vi uppfattar som livets kanske mest lustfyllda tillstånd det är inte avslappning utan det är att vi gör något där vi ligger på gränsen av vår förmåga och samtidigt sjunker aktiviteten i hjärnan. Kreativitet innebär att vi skapar nya kopplingar mellan våra erfarenheter och intryck. Och flow innebär att vi dämpar våra pannlobers självkritiska röst och faktiskt försöker. Nu ska jag göra någonting som både innebär nya erfarenheter och som kommer kräva att jag pressar ner mina självkritiska pannlober rejält. Improvisationsteater. Här får du ett mobilt tidningstryckeri. Ja, ah, härligt. Varsågod, här får du Egypten. Åh, oh, tack snälla. Alltid önskat mig. En antikhandlare. En eh, sovande man. En eh, himmelsk uppenbarelse. En två himmelsk uppenbarelse. Hej. Hej. Hej! Hej! Välkommen! Tack! Hej! Anders! Hej, Anna! Hej! Hej, Anders. Per! Tack för att jag får komma hit. Ja? Jag har ingen som helst erfarenhet av det här. Nej. Jag är helt grön, så... Det är ju teater när man inte har något färdigt manus eller någonting, utan vi hittar på allting i stunden. Vi är skådespelare, regissörer, manusförfattare och scenografer och går in och, och kör. Och vi vet inte vad vi ska säga när vi säger det. Och det kan man öva upp sig på? Det kan man absolut öva upp sig på. Det är verkligen en träningssak. Och mm. vi är väldigt otränade på det skulle jag säga. För att vi är ju väldigt vana, liksom, vi lär oss i skolan saker som man ska göra saker rätt och saker bra. Och mm. det är liksom inte vad som helst. Så vi ska börja med en väldigt sån här grundläggande övning som heter presenter. Mm. Så du ska tänka dig att du har en bokhylla bakom dig med allt som finns liksom i hela världen. Alla böcker? All, nej, inte alla böcker. Alla saker. Alla allt, saker. Allt. Okay. Även abstrakta, <laughs> abstrakta grejer. Här, får, här, grejer. Får man liksom, ja. här är allt ja. tillåtet. Det är en stor bokhylla. Det är en stor ja, bokhylla. Ja, exakt. Ja. <laughs> Och när man får presenten så ska man bli jätteglad. Ja. Okay. Äh, Varsågod, här får du en, 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 en hundvalp på mig. Fantastiskt, ja, det är en varsågod. hundvalp. Jag har ja. hela tiden drömt om en ä, liten hundvalp. Härligt, äh, kan stoppa upp den där. Stoppa upp den där. Ger du tillbaka din Okej, okay, jag ska inte ge, säga mer än saker än så. Nej, Nej det är bara... Jag ger dig ett ä, NATO-medlemskap. Ja, oh, perfekt. Det är precis vad vi behöver. Varsågod, här får du en vit sippa. Um, fan, det är svårt det här. Ja, en transistorradio. Ja, perfekt. Det är jättebra. Här får du en regnbåge. 
Magiskt med ja. en regnbåge, ja. ja. Det har precis vad jag önskat mig. Mm. Det är jättesvårt. Varenda atom i min kropp säger att jag inte ska bara vräka ur med saker och agera utan att ha tänkt igenom det. Liksom. Det är ju lite det här att, komma i, att, att få kroppen att göra. Ja. Så att, och, så att man lurar huvudet lite. Knoppen får följa med. Liksom. Ja, knoppen får följa med och liksom åka med lite. Ja. Ska vi uh, gå till parken? Absolut! Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja. Precis. Man börjar enkelt. Ska vi... Uh... Spela tennis? Ja! ja. Vi. Vi... Jag ställer mig här borta. Mm. Ja. Så är det. Ska vi... Uh... Ställa oss i ring? Ja, Absolut. Ja, det gör vi. Ja, härligt. Så? Ja. Så? Ska vi ställa oss på sled? Det här kan vi Ja, verkligen. Ska vi uh, rona en bank? Ja, ja, ja kom igen. Ja, tack så mycket. Ja, okay. Fruktansvärt obekvämt. Ja, det är bra. Så här. Jag kan bokstavligt att känna hur det är en kamp i huvudet mellan någon slags teatrapa som jag ändå vill försöka och någon som säger absolut håll inte på. Liksom. Ah, äntligen sommaren här. Vad trevligt. Ah. Vad har ni gjort för någonting? Ni sköt ju inte trädgården. Det bara växer igen här. Ja, hej, du kan väl hälsa när du kommer men, i alla fall. Ja, men det är väl vanligt. Men... Det, det, jag, jag, jag känner den konflikten i mig. Minns du när vi satt och gungade? Det gör jag faktiskt. Ja. Mm. Det var fint. Vet du, jag tror det den fint. kanske håller den om du vill ta en liten gungtur. Mm. På tv. Det gör jag bara dumheter. Jag tror att ni får spela istället. Jag känner att det här är, okay. det här är svårt alltså. Ja, men du var, du var bra. Det var bra gjort. Ja. ja, det var absolut inte. Det där var svårt. <laughs> Ja, men det är klart att jag, nej, men jag, jag eh, inser att jag måste öva mer på sånt här, faktiskt. Jag, jag borde inte tycka att det är så jobbigt som jag tycker att det är. Jag har hoppat eh, utsatt mig för stressande situationer i den här serien och det här är ingenting i närheten av det här kan jag säga. Men du märker att man kan komma in i ett flow och då ja. kommer det direkt och man ja. vet inte riktigt vad man kommer säga. Och sen så börjar man tänka på med vad det är jag håller på och säger och så stoppar det upp. Vi stänger ja. av innan ja. idén ens kommer fram ja. så att vi också... Nej men det där ska jag nog inte ge mig in på. Nej det där är för dåligt det där är. Ja. Jag tar en risk här, jag kan göra bort mig. Ja. Mm. Är vi bättre på det som barn? Ja, en, en femåring är den perfekta improvisatören. Nu har vi gjort ett antal övningar här men när ni har föreställning så blir det liksom en hel, helt skådespel. Vad måste en sån historia innehålla för att publiken ska vara intresserad? Vi gör en bra plattform. Skapa ett sammanhang, karaktärer, relationer som är spännande att spela vidare med. Liksom. Mm. Det är någon frågeställning eller något tema som ställs på sin spets. Kommer de att vara ihop? Mm. Den frågan som har ställts i början, när jag vet svaret på den, mm. liksom, då, då är ju storyn slut. Ja. Jag har just hittat på historier och det gick ju så där. Men historieberättande är inget att bagatellisera. Det är hjärnans kanske allra viktigaste kreativa förmåga. Vi människor älskar historier. Vi ser hela våra liv som historier. Hjärnan registrerar vad som händer och så sätter den ihop allt till en historia. Och finns det luckor, och då tätar den till dem genom att bara hitta på något. Och här är vi oerhört kreativa. Kommer ni ihåg Michael Gassaniga, den framstående järnforskaren från Kalifornien? We are the social species. We are the storytelling species. But man always leaves a story wherever he is. We need a story to make sense of the moment. Och som Michael Gassaniga säger så älskar hjärnan att skapa historier. Jag tänkte vi ska göra ett litet test med er där hemma. Jag ska visa en bild och så vill jag att ni tittar på den och listar ut vad som har hänt här. Och som ni förmodligen märker så börjar hjärnan direkt att skapa historier. Nu ska vi se vad några andra kreativa skälar har kommit fram till. Alltså barnkalas. Ja, jag med. Barnkalas på bara det hängen. Men gud, det är en... Det är typ clownmask på ja. golvet. Jag tänker med en Halloweenfest av någon anledning. Här är det någon som bor väldigt, väldigt trångt och som är så att packa allting samman i det här lilla, lilla rummet. Jag kan känna mig själv där lite faktiskt. Alltså en stressig morgon typ. Jag tycker verkligen det ser ut så. Det ligger ett pass där. 
Ja, det är någon som har glömt det när de ska iväg och är lite bråttom. Någon som, är, måste, som måste flya ifrån? Alltså någon har möjligtvis blivit styckmördad och i paniken sen tvättat bort blodiga kläder, hängt upp dem på dressarna från ett balkalas. Där Under hemma. balkalaset med kaffekoppen också. Alltså, du ser, det har varit våldsamt ja. här. Det är väldigt dramatiskt. Alltså. Det är ja, ja. dramatiskt. Alltså, man behöver lite dramatik i vardagen. Ett styckmord, det är väldigt mycket dramatik i vardagen. Ja. Det är det. Det här tycker jag visar bra hur hjärnan historifierar. Blixt snabbt så sätter den ihop sinnesintryck till en sammanhängande historia. Som när bilden på det röriga köket blir en dramatisk mordkomplott. När vi får historier berättade för oss, till exempel när vi ser en tv-serie eller läser en roman, ja då lagras de på samma sätt som minnen över händelser som vi själva har varit med om. Och hjärnans behov av att få historier berättade för sig det verkar vara outtömligt. Men varför är vi så förtjusta att ta del av andras historier? Genom film eller tv-serier eller böcker? Ja, kanske för att vi lär oss hantera olika situationer. Hjärnan lär sig hur den ska hantera livets utmaningar utan att vi behöver genomgå allt själva. Och nej, det är faktiskt inte bara spekulation. Ett gäng forskare bestämde sig för att undersöka vad som händer i hjärnan när vi tittar på en film. En grupp försökspersoner fick se en film med Clint Eastwood. En klassisk actionrulle. Det visade sig att när Clintan blev arg så aktiverades samma områden i hjärnan hos försökspersonerna som om de själva blev arga. När han blev ledsen, samma sak. När vi tittar på Clint Eastwood så ser vi alltså världen från hans ögon. Men om filmer, tv-serier eller teaterpjäser i grund och botten handlar om att leva sig in i någon annans värld. Varför vill vi då titta på filmer om elände, mord, naturkatastrofer, misshandel? Man kan ju knappast kalla det för verklighetsflykt. För vem vill fly till sånt här? Skulle jag vara med om det som avhandlas i en actionfilm, ja då skulle jag förmodligen vara traumatiserad för livet. Att vi tycker om hemska historier, det beror förmodligen på att hjärnan vill skaffa sig information om situationer som är livsfarliga. Man kan jämföra det med om du ser en bilolycka. Det går inte att titta bort. Trots att du egentligen inte vill se. Och det är inte så konstigt, för det är ju viktigt att skaffa sig sån information. Hjärnan vill hjälpa en att själv inte hamna i en olycka. Precis så funkar bra historier. De är en slags repetitioner. Och de av våra förfäder som gillade historier, de lärde sig mer om hur de skulle hantera livets svårigheter. Och hade därmed bättre odds att överleva. Och i och med att vi ättlingar till överlevarna så gillar de flesta av oss historier. Om man stryker över huden så här så reagerar receptorer på det och skickar en signal till hjärnan. Som släpper ut något som kallas endorfiner. Endorfiner skapar en känsla av välbehag och av närhet. Och det är något som aper använder sig av. De sitter och plockar i varandras päls, kors och tvärs. Och på så sätt så håller de ihop gruppen. Apor lever oftast i grupper om 20-25 individer. Och då funkar det fint att hålla ihop så. Men vi människor har levt i grupper om 100-150 individer. Och det är för många för att man ska kunna hålla ihop genom att klappa varandra. Så varför sitter jag och berättar om det här på en teater? Jo, den världsberömda antropologen Robin Dunbar vid Oxford bestämde sig för att se om det finns beteenden som gör att hjärnan släpper ut endorfiner hos fler än bara två individer. Han misstänkte att historier skulle kunna ha den effekten. For a long time I thought about this because I wondered why we spend so much time going to the theater or film cinema. Um, or indeed just sitting around listening to stories, you know, in the old, old days people would gather in the house and somebody would tell stories of the fairies, of the old times or what have you. Um, and we just like it. And we kind of really like the same stories as well, right? Now you can kind of explain the same stories 
you know, the old folk tales or the tales of history of our country, uh, the wars we fought, all these kind of things. You know, that's like the totem pole in the village green that we all know and we pat every day as we go past and say, we belong, you know. But why on earth would you go to these dreadful dramas that <laughs> make you cry <laughs> uh, 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 and feel bad? Right? So I, it just occurred to me that, that maybe the endorphin system was involved in it. För att testa om endorfiner är anledningen till att vi gillar tragiska berättelser så bestämde sig Dunbar för att utnyttja att endorfiner är smärtstillande. Han lät en grupp försökspersoner som aldrig hade träffats gå på bio och se en film om en hemlös missbrukare som tar sitt liv. Om de fick ett endorfin på slag av att se den här filmen, ja, då borde de höja sin smärttröskel. Så hur testar man smärttröskeln? Robin Dunbar lät biobesökarna och en grupp personer som inte hade varit på bio att hålla händerna i iskallt vatten så länge de kunde. Ökad smärttröskel innebär att man kan hålla kvar händerna längre. Och mycket riktigt. De som hade sett den tragiska filmen höll händerna längre i det kalla vattnet. Det tyder på att de hade fått ett endorfinpåslag. Och ännu intressantare är att de upplevde en gryende känsla av närhet till varandra. But the people who react emotionally to the film, endorphin pain thresholds go up, meaning endorphins have been poured out. And afterwards they rate themselves as much, much more bonded to the people they watch the film with. Just by watching this yeah, this, yeah. this kind of explains a thing that theatre directors have been aware of for a very long time is people come into the theatre as strangers and they go out as a community if the play worked. So literally you come in as strangers and you're kind of, well in Britain anyway, <laughs> don't, don't touch me. <laughs> But when you come out having had this experience, if you become engaged, then you're telling your next door neighbour whom, whom you don't know your life story <laughs> and all these kind of things. It's extraordinary. It's absolutely instantaneous. There is a man who says that storytelling is one of our creative hjärnors absolute wickedest uppfinning. Nu ska vi träffa den israeliska historikern Yuval Noah Harari. Hello. Hello. Good to meet you. Good to meet you. What role has stories and storytelling played in the history of Homo sapiens? I think it's a, a very crucial role. It's really a superpower. I mean, if you compare humans with other animals, chimpanzees, elephants, whatever, as individuals, we are not stronger or more capable than them. Uh, we control the world and not the chimpanzees because we can cooperate in much larger numbers. Chimpanzees can cooperate maybe 50, 100, 150. We can cooperate really in limitless numbers. And then the question of course is what enables us to cooperate in a way that the chimpanzees can't? And the answer in almost all cases is stories. If you examine any human large scale cooperation, you always find a story at the basis. It's most clear in the case of religions You know, you can never convince a chimpanzee to give you a banana by promising him that after you die, you go to chimpanzee heaven and there gets lots of banana. No chimpanzees will believe that. Humans believe it, which is why we have churches and crusades and, and, and religious wars, but also, you know, religious charities and hospitals and things like that. Um, it's the same with money, which is also just a story we believe. It has no objective reality whatsoever. And I think from a historical perspective, the key thing to understand is that the power of the story is unrelated to its truth. And fiction enjoys uh, two inherent advantages over truth in uniting people. First of all, the truth is often very complicated. Fiction can be made as simple as, as, as you want. The other major advantage of fiction over truth is that the truth is often uh, painful. The truth is often unpleasant and therefore we often see that the, the, the most successful stories in the world are not the truth. They are oversimplifications, 
and they are kind of comforting myth that um, a lot of people want to believe. Det finns en pizzeria utanför Washington och från källaren i den pizzerian så bedrev Hillary Clinton och Tom Hanks en pedofilring. Ja, ni har ju själva vilken total smörja. Men faktum är att närmare en av fem amerikaner tror att det är helt eller delvis sant. Att så många kan tro på sånt tror jag beror på att hjärnan inte bara skapar historier för att förstå vår omvärld. Den älskar att få världen förklarad som en historia. Särskilt en tydlig historia där allt hänger ihop. I have a message for Antifa terrorists. Stay the hell out of Northwest Georgia. Det är just det som gör oss sårbara för konspirationsteorier. Q is a patriot. För i och med att de är påhittade kan de vara hur bra historier som helst. Då blir det svårt för hjärnan att stå emot. Den luras och tror på en enkel och tydlig historia när verkligheten egentligen är rörig och komplicerad. Okej, vi kan konstatera att vi kan vara lite väl kreativa när det gäller historieberättande. Och att kreativitet i sig kommer från hjärnan, ja, det borde väl vara tydligt vid det här laget. Men det borde ju betyda att skador på hjärnan gör oss mindre kreativa. Ja, så verkar det faktiskt inte alltid vara. I juli 1860 var den 30-åriga bokhandlaren Edward Mybridge på genomresa i Texas när hästarna som drog hans vagn skena. Vagnen åkte av vägen och Mybridge skallskadades svårt. När han kom till medvetande befann han sig på sjukhus, förvirrad och med dubbelseende. Det var emellertid inte det enda som hänt. Mybridge, som varit lugn och balanserad före olyckan, vaknade upp personlighetsförändrad. Vittnen beskrev hur han hade blivit risktagande, lynnig och excentrisk. Men också kreativ. Han la böckerna på hyllan och övergick till att fotografera. Och efter bara ett par år var han en av världens mest kända fotografer. Men intresset för fotografi var inte det enda han lagt sig till med. Mybridge började uppfinna och ansökte om minst tio olika patent. En uppfinning var en teknisk lösning för kort slutarhastighet på kameror som gör det möjligt att ta en bild på bara några hundradelar sekund. Vid den här tidpunkten gör järnvägsmagnaten Leland Stanford, en av dåtidens rikaste amerikaner, entré i Mybridges liv. Stanford hade ingått ett vad om att det finns en tidpunkt när en hästs alla hovar i luften samtidigt när hästen galopperar. Mybridges ultrasnabba bilder kunde ge ett svar. Ja. Alla fyra hovar är faktiskt i luften ibland. För bråkdelen av en sekund flyger faktiskt hästar. Men Mybridges uppfinning hade viktigare följder än att avgöra vadet. För om många bilder som tas på kort tid visas en efter en i högt tempo så blir resultatet film. Mybridges innovation anses vara en av de viktigaste pusselbitarna till filmens tillkomst. Men transformationen från bokhandlare till lynnigt skapargeni var inte oproblematisk. Han sköt kallblodigt i en man som han trodde var älskare till hustrun. Mybridge slapp fängelse eftersom domstolen ansåg att det är mänsklig natur att vilja slå ihjäl någon som varit otrogen med ens fru. Kanske berodde överseendet på att den förmögna Lilan Stanford finansierade juridiska försvaret som drev linjen att skallskadan från vagnsolyckan var den egentliga orsaken till mordet. Det finns faktiskt fler exempel där människor har blivit mer kreativa efter hjärnskador. En av mina favoriter är ortopedkirurgen som sadlade om och blev konsertpianist efter att ha träffats av blixten. Men det är viktigt att komma ihåg att det här är undantag. Det vanligaste är naturligtvis att skador på hjärnan leder till att man blir mindre kreativ. Men hur kan hjärnan i vissa fall bli mer kreativ om den skadas? Ja, som du kommer ihåg finns inte kreativitet i en hjärnhalva. Båda halvorna behövs. Det verkar som om hjärnhalvorna bromsar varandra så att det uppstår en balans mellan dem. En möjlighet är därför att om en hjärnhalva skadas så försvinner bromsen. 
med följden att kreativitet kan blomma ut. När jag först hörde den förklaringen tyckte jag det lät konstigt. Varför skulle hjärnan vilja bromsa kreativitet? Ja, men vi tänker ju att kreativitet det är något odelat positivt. Ju mer kreativ, desto bättre. Men ur hjärnans perspektiv är det faktiskt inte så enkelt. Om vi hela tiden ser allt som nytt, tänker utanför boxen hela tiden, ja, då kommer vi inte fungera lika bra. Det här gör att man kan misstänka att det kan finnas en koppling mellan kreativitet och galenskap. Det verkar det faktiskt göra. Som några av er kommer ihåg från säsong ett så är det faktiskt vanligare att människor som är bipolära har kreativa yrken. Låt oss titta på kopplingen mellan kreativitet och psykisk sjukdom ur hjärnans perspektiv. Just nu när du sitter framför tvn så bearbetas enorma mängder information i din hjärna. Du ser och hör mig. Du känner hur dina armar och ben är placerade. Om det är kallt eller varmt i rummet. Hur din kropps organ arbetar. Det mesta av den här informationen är du inte medveten om. Och så måste det vara. Om inte majoriteten filtrerades bort, ja då skulle du dränkas av intryck. Det finns en del av hjärnan som heter talamus och fungerar som en slags filter. Det här filtret det sitter mitt i hjärnan, ungefär som navet på det här cykelhjulet. Information från olika delar av hjärnan, som syncentrum och hörselcentrum, förs samman i filtret som bara släpper igenom en del information. Det har visat sig att hos kreativa människor då släpper det här filtret igenom mycket information. Och det tror man bidrar till att de ser saker ur nya vinklar. De tänker utanför boxen. Men samma sak har visat sig gälla människor som lider av psykossjukdomen schizofreni. De har också ett stort flöde genom det här filtret. Vid psykossjukdomen schizofreni kan man tappa verklighetsförankringen, få vanföreställningar, hallucinera och höra röster som inte finns. En del tycks tro att schizofreni handlar om att man är olika personer och växlar mellan dem, men så är det absolut inte. Mycket tyder på att hjärnan hos en som är drabbad av schizofreni får för många och för starka intryck. Det gör att man har svårt att hålla ihop sin världsbild. Att både schizofrena och kreativa människor har hjärnor som inte filtrerar bort tankar och intryck. Ja, det kan vara anledningen till att många superkreativa personer har släktingar med schizofreni. David Bowie hade till exempel en schizofren bror. Albert Einstein en schizofren kusin. Edvard Munk en syster med schizofreni. Nu ska vi träffa Mats, en konstnär som är drabbad av schizofreni. Hej! 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 Anders! Hej Mats! Hey. Hey. Tack för att jag får komma hit! Ja, varsågod! När Mats fick sin första psykos så var jag 14 år. Han skulle precis fylla 20. Ehm, och för mig kom det som en blixt från klar himmel. Jag vaknar en sommarmorgon över att det kommer in en hysterisk kvinna i mitt rum som skriker om och om igen att Mats är borta. Och när jag slår upp mina ögon så förstår jag att det är min mamma som har kommit in i rummet. Så att jag förstår att det är något allvarligt som har hänt. Det jag inte vet är att min pappa har fått ett samtal under natten där Mats har stoppat ett tåg i Julstal och sagt att han inte orkar. Att han tänker ta sitt liv. Jag skulle till Lumpen, uppe i Luleå. Jag, jag hade nog början till en psykos när jag åkte. Jag kunde inte sova. Jag hallucinerade ganska kraftigt. Röster. Syner också. Sa de åt dig saker eller var det bara som en radio som gick i bakgrunden? Liksom? Eh, vad ska man säga? Det var mer trak trakasserier kan man säga. 
när rösterna var trakasserade mig. Så att eh, jag gav upp på något sätt psykiskt. Jag kände att det, det här kan inte jag kontrollera. Och då skulle jag åka hem. Det gjorde jag också att kom hem. Jag hade aldrig, aldrig hört talas om att kroppen kunde ta sig sånt här uttryck. Eh, och det jag upplever är att han har en helt annan energi i kroppen. Han rör sina armar och ben med en enorm energi. Han har ett forcerat språk. Han är flytande i ryska och franska, som det låter som. Han har en blick som nästan är svart. Och han är hotfull. Han hotar att dra ut njurarna på en mamma. Och det skrämde mig oerhört mycket. Så det var liksom välkommen till sjukdomens schizofreni. Under tre veckor så visste jag inte om att jag fanns. Det var ett jobbigt. Eller ja, det är jättejobbigt. Det pågår fortfarande. Det gör det. Jag hör fortfarande röster på tunnelbanan. Sådär. Men som sagt, måleriet gör ju att jag mår bättre. Jag har någonting att pyssla med. Någonting. Redan innan psykosen så tyckte de om att måla. Ja, jo. Ja. Alltid tyckte om att uttrycka mig i bild. Liksom. Ser du skillnad på de tavlorna jämfört med de som du har målat efter att du blir sjuk? Ja, jo, visst. Det är, det är en stor... Eh, om man ska säga att det är en damm med en sån här öppning eller något. Så det bara sipprar förut. Och sen när psykosen kom så drog de upp den där. Så det bara spruta ut vatten som... Liksom. Allt släppte när jag fick psykosen. Rent konstnärligt så är jag friare idag än vad jag var då. Kreativt instängd inom vissa mallar. Tidigare? Ja, som jag inte är idag. Idag kan jag göra vad som helst. <laughs> det låter... Måleriet är otroligt det viktigt för, för Matte. Han, han har ibland svårt att uttrycka med ord hur han mår, hur han känner. Eh, varför han inte mår bra, men känner man honom så förstår man det genom, genom hans tavlor. De talar liksom. Innan han blev sjuk så kunde, kunde det se ut som ett fotografi. Eller väldigt mycket raka linjer. Eh, och väldigt symmetriskt om det var en, till exempel en människokropp. Men nu kan det vara lite annorlunda. Det har till och med bevisat i forskning att det finns en koppling mellan schizofreni och psykos och just kreativitet. Har du tänkt någonting kring det? Ja, jag känner mig... Ibland så känner jag mig så här vulgärt kreativ som en stor boll bara med en massa konst i. Liksom. Det är en fin bild. Ja, Eller det... konstig bild. <laughs> Men den är... Nej, superkreativ. Den är alltså ja. man har knappt något annat i huvudet än konst. Bara konst. Tack. 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 Mats livshistoria visar att det här med kreativitet det är inte helt okomplicerat. Men de flesta skulle ändå vilja bli mer kreativa. Och i det här avsnittet så har vi kollat på tre former av kreativitet. Musikskapande, historieberättande och måleri. Men kreativitet är ju viktigt för så mycket mer. Så nu kommer vi till frågan som alla har väntat på. Jag tänkte att vi skulle göra ett litet test med er hemma. Ni har 12 sekunder på er och kommer på det mest kreativa och oväntade användningsområdet för ett gem. Testet börjar nu. Några av er tänkte kanske att det här gemet kan användas till att bli en metkrok. Och andra av er kanske stannade vid att gemet används för att hålla ihop papper. Och ur hjärnans perspektiv så är inte det konstigt. För hjärnan är bekväm. Den har redan en bild av hur världen ser ut. Den vet vad ett gem används till. Om man inte pressar hjärnan, ja då kommer den välja den enklaste lösningen. Den som alla andra redan har kommit på. 
Det där stora gömmet kan man röra i kaffe med. Jag skulle kunna ha det som hårspänner. Knäpp och hopp. Ja. Ska. Öppna någonting med eller? Ja, det är en flaska öppnare. Har det som byxknapp. Man kan använda som klädhängare. Jag hade tappat ringen. Jag skulle inte jag skulle lura min man. Jag kan sitta dit och se det. I alla fall det är silverglitter där. Det är bra. <laughs> För att dämpa chocken sådär i början. <laughs> ja, precis. När man kommer hem. Man kan naturligtvis himla med ögonen åt det här testet. Men kreativa personer är ofta bra på det här. Gemtestet visar också att om man låter hjärnan jobba lite så kommer den sluta utgå från den modell av världen som den redan har och börja tänka i nya banor. Kanske kommer den på att gemet kan funka som en extra nyckel eller ett hårspänne eller som en spontan vixelring för att visa att man är ointresserad av någon som stöter på en. Så ett av de bästa tipsen om du vill bli mer kreativ det är att inte välja det första förslaget. Välj förslag tre. Eller fem, eller sju, eller tio. Och jobba vidare på det. Men vid sidan av att inte ta första förslaget. Vad finns det mer för tips för den som vill boosta sin kreativitet? Skaffa nya erfarenheter. Lägg det åt sidan ett tag och försök igen. Sov och motionera ordentligt. För fysisk aktivitet och sömn är viktigt för kreativitet. Och allra viktigast... Försök och försök igen och igen och igen. Ge inte upp. De allra flesta av oss hittar vår egen röst först efter att ha låtit som hundratals andra personer. You have uh, made so many think differently about history and, and the present and also possible future scenarios. What is your creative secret? I don't see history as a kind of limited discipline. I see it as very closely connected with biology, with philosophy, with many other disciplines. It's basically, you ask a question and you follow the question wherever it leads you. Even if you reach the kind of boundary of your particular discipline, you go on after, after the question. Det brukar kännas bra att jag delar med mig av, för det verkar som folk tycker om det. De blir glada av min konst, säger de. Min kreativitet går vidare. Det finns ju en viss kreativitet i att vilja, jag kan inte göra samma igen. Måste utvecklas, måste göra något som är lite mer att bita i. Något som är lite smått oöverstigligt. Det har aldrig funnits en hjärna som din. Och det kommer heller aldrig att finnas en. Därför kommer ingen någonsin att kunna göra samma kreativa kopplingar som du kan göra. Så sätt igång och gör de kopplingarna. Dämpa dina självkritiska pannlober och släpp loss din kreativitet. Mike.